மக்கள் <laughs> <laughs> மீம் கிரியேட்டர் சூடிய செல்லில் வந்துக்கிட்டு தானே இருக்கிறேன் நான் அதாவது இந்த படம் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரஜைன் மூவிஸில் தயாரிக்கப்பட்ட அண்ணன் உதயநிதி அவர்களுடைய அவர் ஹீரோவாக நினச்சிருக்காரு மாரி செல்வர் அதனுடைய டைரக்ஷனில் பெரிய சிறந்த நட்சத்திரம் புறா அதில் நடிச்சிருக்காங்க பகவத் பாசில் கீர்த்தி சுரேஷ் உதய் சார் உங்கள் வீட்டு புள்ள நான் வடிவேல் ஒரு நல்ல கதை களத்தை அழகாக அமைச்சிருக்காரு இதில் டேரக்டர் மாரி செல்வராஜ் அவர்கள் இது வந்து எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நல்ல கதை இது அருமையான கதையை உதயநிதி சார் தேர்ந்தெடுத்துருக்காரு இந்த படத்தில் நடிச்சதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதை விட ஒரு முக்கிய செய்தி என்னென்னா இசை புயல் ஏஆரமான இசையில் நான் பாடியிருக்கேன் இந்த படத்தில் அது நான் பாடலை அவர் என்னை பாட வச்சுருக்காரு ஏரமாக தான் என் பாட வச்சுருக்காரு இப்போ மறைந்த என்னுடைய தாய் எங்கள் அம்மா என்னை அழகாக பாட தூண்டி எனக்கு ஊக்கம் கொடுத்து என் பெற்றதாக எனக்கு துணையாக இருந்து இந்த படத்தில் பெரிய வெற்றி முகத்தை கொடுத்துருக்காங்க எங்கள் அம்மா என் தாய் அந்த நேரத்தில் நான் நினைக்கிறேன் நான் இறந்து போன அம்மா இன்னும் இறக்கலை என் மனசுக்குள்ளேயே என் உடம்போட உடம்பாக வாழ்கிறாங்கிறத இந்த படத்து மூலியமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு கதைக்களத்தில் நடிச்சிருக்கேன் இந்த படம் பெரிய வெற்றி வரும் நீங்க படம் வந்தோன்னு பாருங்க தேவர் மகனுக்கு பின்னால இது இன்னொரு பெரிய படம் எனக்கு அது அரசியல் படம் இது அரசியல் படம் கிடையாது தேவர் மகன் இது அரசியல் படம் அது அரசியல் இவர் புதுசா ஒரு பகல சொல்றாரு கதையை பூரா இப்ப நான் சொல்லணுமா உங்ககிட்ட நேக்கா போட்டு கதையை போட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா யாரு படம் பார்க்கறது அது முடியாது எல்லாமே இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் இந்த இந்த படத்தை வச்சு நூறு கதை சொல்லிட்டீங்க எல்லாரும் பிள்ளை நான் நடிக்கிறாரு அப்புறம் வந்து ரேப் பண்றாரு ஒருத்தர் போடுறாரு அப்புறம் துப்பாக்கி கூட திரிகிறாரு குலை பண்றாரு எல்லாமே நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஒரு நல்ல சிறந்த குலச்சித்திர கேரக்டர் இது நல்ல கேரக்டர் வெள்ளை மாதிரியும் இருக்கும் எல்லாமே சுயமரியாதை கலந்த ஒரு கதை நல்லா இருக்கும் நல்ல படம் அது கடைசி படம் கடைசி படம் சொல்ற சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த படத்துல இது பண்ணாலும் ஹீரோவா நடிச்சுக்கிட்டாரு இப்ப அரசியல்ல ஹீரோவா போறாரு அவ்வளவுதான் அரசியல்ல நிலைய வேலை இருக்கு அவருக்கு அதுக்காண்டி இதை கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மக்கள் பணியை தொடர்றதுக்காண்டி அதை செய்யறாருங்கிறது அந்த வார்த்தை வாரி செல்வரத் சார் இயக்கத்துல திரு ரகுமான் சாருடைய இசையில முதன்முறைய சொன்னோம்னா கடைசி படம் நீங்கள்லாம் எவ்வளோ ஆதரவெல்லாம் எதிர்பார்த்துட்ருக்கீங்களோ அது மாதிரி நானும் இந்த படத்தை காட்டுறதுக்காக எங்கள் டீம் அவ்வளோ காத்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி இசை வெளியிட்டு விழா வடிவேலன் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அதே மாதிரி ஃபகத் ஃபாசல் அப்புறம் கீர்த்தி இப்படி ஒரு பெரிய டீமோட இந்த படம் அமைஞ்சது ஒரு நல்ல விஷயமாக பார்க்குறேன் மாரி செல்வராஜோட படங்களில் நீங்கள் எல்லாம் என்ன எதிர்பார்ப்பீங்களோ அது இந்த படத்தில் இருக்கு உங்களுடைய படம் ஜூன் இருபத்தொம்போது ரிலீஸ் பண்ணுறது பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் படம் பார்த்துட்டு உங்களோட பட பாடல்கள் கேட்டுட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இல்லை வேலைகள் அதிகமாக இருக்கு இதுதான் கடைசி படமாக இருந்தால் அதை பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் அமைச்சர் ஆன பிறகு அப்புறம் கமல் சாரோட தயாரிப்பில் ஒரு படம் நடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அமைச்சர் பொறுப்பு தலைவர் கூப்பிட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போய் நான் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அது சரியாக வராது நிறைய பணிகள் இருக்குது நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த ஆடியோ லான்ச்சு 
டப்பிங் இதெல்லாம் மிகுந்த பணி சுமைகளுக்கு இடையே இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் கடைசி படமாக இருக்கும் அது நல்ல படமாக பண்ணது ஒரு நான் இப்போ கதை சொல்ல முடியாது இல்லை நிறைய எடுத்துக்கிட்டேன் நிறைய புரிதல் எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு வேவ் லென்த்து ரொம்ப செட் ஆச்சு நிறைய பேசுவோம் அது வசனங்களாக இருக்கட்டும் காட்சிப்படுத்துகிற விதமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் ஒரு ஒரு டயலாக்குக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் அது என்னோட எனக்கு மட்டும் கிடையாது இந்த படம் வடிவேல் சார் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் ஃபாது கீர்த்தி எல்லாம் அங்கங்கே இருப்போம் எங்கள் எல்லோரையும் தள்ளி நிற்க வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு வடிவேல் சார் ஸோ கண்டிப்பாக அதை மாரி செல்வராஜருடைய அரசியல் இந்த படத்தில் நிறைய பேசப்பட்டிருக்கு எனக்கும் அவருக்குமான ஒரு புரிதல் நிறைய இருக்குது அவர் இன்ஃபேக்ட் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் அடுத்து இன்னொரு படம் பண்ணால் அது ஏன் டைரக்ஷனில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவரும் சொல்லியிருக்காரு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆ அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியல அது மக்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் ஆனால் அவரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் அடுத்து இன்னொரு படம் பண்ணால் உங்கள் டைரக்ஷனில் தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க வாக்குறுதி கொடுத்துருக்குறேன் மாமன்னன் சமூக நீதியை பேசியிருக்கு மாரி செல்வராஜ் அவருடைய சென்ற இரண்டு படங்கள் அதை விட அதிகமான அரசியல் இதில் பேசியிருக்காரு நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மாமன்னன் ஒரு பெரிய படம் ரொம்ப நாள் கழித்து தமிழில் எனக்கு ஒரு ரிலீஸ் அண்ட் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய படம் உதய் சார் மாரி சார் ஃபஹத் மாமன்னன் வடிவேல் சார் ரஹ்மான் சார் இவ்வளோ பெரிய காம்பினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லோரும் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பாருங்கள் தியேட்டரில் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்காது இது இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் படத்தில் வந்து நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ஸோ இது ஒரு வேறு ஒரு ட்ராக் வேறு ஒரு ரூட்டில் போகிற படம் ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேசுகிறோம் படத்தில் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக பகத் சார் கூட எனக்கு காம்பினேஷன் கம்மி ஒரு 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 சீனில் இருந்திருக்கும் பட் இந்த பக்கம் வடிவேல் சார் உதய் சார் ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக படம் என்ன மூடில் இருக்கோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருப்பாங்க ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி சிரிச்சுட்டு கலக்கலன்னு ஜாலியாக ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு அண்டு பாவம் கொஞ்சம் டைரக்டர் தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா நிறைய தேக்கு போவோம் நிறைய சிரிச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ அது ஒரு ஜா ஒரு ஜாலியான ஜேர்னியாக இருந்துச்சு ஆனால் படம் அப்படி இருக்காது படம் வேறு மாதிரி இருக்கும் நான் எதுவுமே விடலைங்க நான் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டேன் ஏங்க என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுலே இருக்கீங்க நடக்கிற டைமில் நானே சொல்கிறேன் ரமான் சார் மியூசிக் நீங்கள் வடிவேல் சார் சாங் கேட்டிருப்பீங்க சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு அது என்னோடய ஃபே ஃபேவரட் சாங் தவிர என்னோட ஒரு சோலோ சாங்கும் இருக்குது படத்தில் அது கூட என்னோடய ஃபேவரட் சாங் ஓகேங்க வரேன் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் மாமன்னனுடைய ஆடியோ லான்ச்சு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நடக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் என்னோடய கேரியரில் அது ரொம்ப முக்கியமான படமாக இருக்கும் நிச்சயமாக உள்ள நிறைய பேச வேண்டியதுனால அந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி இல்லை எல்லா என்ன ஜேனர் படம் எடுத்தாலும் அதில் கண்டிப்பாக ஒரு சமூக நீதி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் நிச்சயமாக இந்த படத்துலேயும் என்னோட நான் என்னோடய வாழ்வில் சம்மந்தமான ஒரு சமூக நீதியை பேசக்கூடிய ஒரு படமாக தான் நிச்சயமாக இருக்கும் அது இந்த படம்னு இல்லை எல்லா ஜே என்ன ஜே எத்தனை படம் எடுத்தாலும் சரி எத்தனை ஜேனரில் படம் எடுத்தாலும் சரி அதில் என்னோடய சமூக நீதிக்கான அரசியல் கண்டிப்பாக இல்லை இந்த படம் நிச்சயமாக இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது எல்லாமே மாமன்னன் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஒரு அதிகாரிகளை உருவாக்கும் ஐ எம் வெயிட்டிங் அது எல்லாமே படம் பார்க்க இப்போ சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் எல்லாம் ரொம்ப நாள் வடிவேல் சார் வேறு மாதிரி பார்க்க மாட்டோமானு இயங்கியிருக்காங்க அந்த இயக்கத்துக்கான ஒரு படமாக மாமன்னன் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மாரி செல்வராஜுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாமன்னன் பேரை போலவே வந்து படமும் பயங்கர பிரம்மாண்டமாக வந்து அதனுடைய பாடல் வெளியீடு நிகழ்ந்து அண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் படமும் ரொம்ப சில ஃபுட்டேஜஸ் நான் பார்த்தேன் சில ஒர்க் வந்து கட் பண்ணி என்கிட்ட காட்டினா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் வந்து வடிவேல் சார் வந்து இப்படி ஒரு கேரக்டரில் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட் டைமாக அவர் வந்து ஒரு ஒரு சீரியஸான கேரக்டரில் பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் பாடல்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது மாரிசெல்வராஜுக்கு வாழ்த்துக்கள் அது இயல்பானது தானே மாரிசெல்வராஜ் அந்த அவருடைய படங்கள் இரண்டு படங்களுக்கு காட்டில் இந்த படத்தில் வந்து இன்னும் வெளிப்படையாக
ஒரு எம்பவர்மெண்ட்டை வந்து சொல்கிற ஒரு பாடலாக இருக்குது அந்த சோகத்தை துயரத்தை சொல்கிற ஒரு பாடலாகவும் இருக்குது நிச்சயமாக வந்து மாரி செல்வராஜ் அவர் நினைத்த ஒரு கதையாடலை இந்த படத்தில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார்னு நான் நினைக்கிறேன் மாற்றங்கள் நிகழுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரில அதை பற்றி தான் நம்ம யோசிச்சுருக்கோம் ஆனால் சினிமா அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜனநாயக தன்மையானது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக தேட்டர் தேட்டரில் வந்து பல விதமான மக்கள் உள்ளே வந்து பார்க்குற ஒரு இடம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பேசப்படாத மௌனங்களை கலைக்கிற ஒரு இடமா ஒரு கதையாடலாக இருக்கிறப்போ குறைந்தபட்சம் உரையாடலை வந்து நிகழ்த்துவது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அந்த உரையாடல் நிகழ்ந்திருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன் தங்களால் முடிவு போகுது இது அந்த ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து ஷூட்டு ஒரு டுவெல் டேஸ் இருக்குது சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஆமாம் ஜாலியாக இருக்கார் அவர் சார்பட்டா டூ நெக்ஸ்ட் இயர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆ வந்துடுறேன் சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் முடித்த உடனே திருப்பி வந்துடுவேன் இந்த ஈவெண்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது வந்து ஒரு ட்ரீம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு யார் கூடலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க ரவுமான் சார் வடிவேல் சார் ஃபாத் ஃபாசல் சார் கீர்த்தி சுரேஷ் மேம் யா ஸோ மாரி செல்வராஜ் டேரக்டர் மாரி செல்வராஜ் வந்து நான் அவரோட ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பரையேறும் பெருமாள் அதுக்கப்புறம் கர்ணன் நான் வந்து பயங்கரமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த படத்தில் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் கேன்வாஸ் அண்ட் இது வந்து உதயநிதி சாரோட கடைசி படம்ன்ற வேறு வந்து பேசப்படுது ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் ரியலி ஹை ஆம் வெயிட்டிங் தேங்க் யூ ஸோ மச் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா சூப்பர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி டெஃபினட்டாக அது அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு தரமான இயக்குனர் அண்டு ஒரு ஒரு இளவரசன் அது தன்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்லாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு கலைக்காக தன்னையை தன்னையை வருத்திக்கிட்டு இந்த படத்தில் அவர் ஒரு ஒரு நடிகனாக மட்டுமே தன்னையை நிலைநிறுத்தணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்காரு ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு படத்தோடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அதுவும் அந்த சாங்கும் வைகை புயல் வைகை புயல் இசை புயல் சாங்குக்கு வைகை புயல் பாடி அந்த சாங் உண்மையாக ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கான ஒரு சாங்காக இருக்குது லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி த மூவி உங்களை மாதிரியே நானும் படத்தை பார்க்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இட் பி அ ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் மூவி இட் பி அ மார்க்கபிள் ஃபிலிம் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் மா மன்னன் இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகி என்ன பரபரப்பு இருக்குமோ அந்த பரபரப்பு ஆடியோ லான்ச்சிலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் போஸ்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட் லுக்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே அந்த படத்தோட அத்தனை படத்தை படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாமே மக்கள்கிட்ட பெருசாக போய் சேர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது காரணம் அந்த உள்ளே இருக்கவங்க அத்தனை பேர் மாதிரி செல்வராஜன் ரெண்டு படம் தான் பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும் அவர் படம் வந்திருக்குது இன்றைக்கி ஒரு பத்து படம் பண்ண இயக்குனர் மாதிரி உலக லெவலில் இருக்கிற அத்தனை தமிழ் இருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இயக்குனராக இன்றைக்கி மாரி செல்வராஜன் இருக்காது அதே நேரத்தில் இசை புயல் ஆமாம் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வைகை புயல் வடிவேலைங்க ஸோ ஒரு புயலுக்கே கதவை போட்டுங்க ஜன்னலை போட்டுங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கப்போ ரெண்டு புயல் உள்ளே இருக்குது ஸோ ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறேன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரோட ஆல்ரெடி நான் ஒரு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் அற்புதமான மனிதர் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த படம் அவருக்கு ஸோ அவர் இதுக்கு அப்புறம் எத்தனை படம் பண்ணுறாரு பண்ணலான்னு தெரியாது ஆனால் இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு படம் அவருக்கு அமையும் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் பகத் பாசில் சார் இருக்கார் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகன் அன்பு தங்கச்சி கீர்த்தி சுரேஷ் இருக்காங்க எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு ஆடியன்ஸுக்கு தேவையான அத்தனை ஆக்டர்ஸ் உள்ளிருக்காங்க அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கதை ஏதோ ஒரு பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் தெரியுது இந்த பாடல்லாம் கேட்குறப்ப வடிவலன்னு டோட்டலாக மாற்றமாக ஒரு ஒரு ஆக்டராக உள்ள ஒரு கேரக்டராக உள்ள இருக்கார் ஸோ இந்த படம் மாபெரும் ஒரு வெற்றி படம் அமையும் நம்புறு வாழ்த்துக்கள் நன்றி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ராமாயணம் படம் அப்படின்றாலே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு கவனிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இருக்கும் கவனிக்கக்கூடிய கதையாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ஏழு கடல் ஏழு மலை வந்து நிவின் பாலிவுட நடிச்சிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் எனக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் ரொம்ப தூரத்துக்கு என்னை பேச வச்சு என்னை குறிப்போம்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு விரைவில் வரும் கோட்டுக்கால் சிவகார்த்தன ப்ரொடக்ஷன் 
எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக தான் இருக்குது ஆமாம் நடிகன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேங்க இதில் என்ன கமர்ஷியல் கீரோ அதை சைடு கீரோண்டுக்கிட்டு எல்லாம் மொத்தத்தை கேமரா நடிச்சுட்டே இருக்குன்னா அது எந்த வாய்ப்பு வருது நம்ம நடிக்க ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் பார்ப்பீங்களா கண்டிப்பாக அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து நீங்கள் கேட்குற வார்த்தைக்கு விரைவில் அப்படி படம் வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் எங்கள் இது அந்த ஆடியோ லான்ஸுங்க என்னோட ப்ரெஸ் மீட்டிங் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆ தோனி லாஸ்ட் மேட்ச் தான் சொன்னார் இப்போ முடிவு மாறலையா அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்ததுக்கப்போ அவருக்கு தோணலாம் இன்னும் ரெண்டு படம் நினைக்காமல் தோணலாம் நடித்தாலும் சந்தோஷங்க நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா மாரி செல்வராஜ் என்னோடய ஃப்ரெண்டு நான் நானும் ரோடி தான் படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ராம் சார் ஆஃபீஸில் தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போதுலேருந்தே எனக்கு அவர் ரொம்ப இது இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஒரு மேடை இவ்வளோ பெரிய ஒரு படம் அவர் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மை ஹார்ட் ஃபெல்ட் விஷஸ் டு த என்டயர் டீம் ஆஃப் மாமன் தேங்க்யூ கான்ஸ் நான் எல்லா வருஷமே போவேன் படம் பார்க்குறதுக்காக போவேன் அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து நான் போக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அது டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம போன வருஷம் போக முடியல போன வருஷம் அந்த டைமில் தான் மேரேஜ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இந்த வருஷம் போன ஐ லைக் பீங் தர் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே நிற்கிறதுக்கு நான் வந்து மாரி செல்வ சாரோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் இருக்கு இல்லையா பரியரும் பெருமாள் அந்த படத்தில் அவர் மியூசிக் ஹேண்டில் பண்ண விதம் ஜென்ரலாக இப்போ கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு ஆள் செத்தால் கூட அழுக வராது ஒரு நாய் செத்ததுக்கு வந்து அவ்வளோ எமோஷன் கேரி பண்ணார் அந்த மியூசிக்கையும் வழக்கம் போல் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக வேறு மாதிரி கிள ஃபியூஷன் மாதிரி பண்ணி அவர் எடுத்தும் அவரோட ஹேண்டிலிங்கும் அவரோட மெச்சூரிட்டியை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிலிம்லேயே காட்டுச்சு அவர் எடுத்துக்கிட்டு கலமும் அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ண விதமும் அவர் பெரிய தலை சேர்ந்து இயக்கணுன்றது ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு அவர் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் கர்நாடகில் கூட பார்த்திங்கன்னா மாஸ்க் போட்டு ஒரு பொண்ணு வரும் சின்ன பொண்ணு எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு அருமையான டேரக்டர்னு ப்ரூவ் பண்ணார் ப்ளஸ் வந்து நம்ம பிரதர் உதயநிதி சாரோட லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப பழகிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சிம்பிள் ஹியூமன் பீங் பிறந்ததுலேருந்தே அவர் பெரிய இடத்துல தான் பிறந்திருக்கிறாரு ஆனாலும் எல்லார்ட்டையும் இவர் அவருன்னு இல்லாமல் யாரை பார்த்தாலும் ஒரு ஹம்பிளான ஒரு லுக்கு ஒரு வெளிப்படையான ஒரு பேச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக அவரோட இன்டர்வியூஸ்லாம் கவனிக்கிறேன் ரொம்ப நல்ல சிம்பிள் ஹியூமன் பீங்காக இருக்கார் அவங்க மனைவி கிருவனோட ஃப்ரெண்டு அவரோட கடைசி படம்னு சொல்கிறாங்க அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை இருந்தாலும் அரசியல் காரணங்களுக்காக அவர் போகிறார்னு நினைக்கும் போது வாழ்க்கையை அனுப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை போகட்டும் அது ஒரு காரணம் ப்ளஸ் வந்து வடிவேல் சார் இது வரைக்கும் பண்ணாத மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் இது வரைக்கும் அவர் எல்லா படத்துலேயும் காமெடினா நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் பார்க்குறதுக்கு நமக்கே புதுசாக இருக்குது இவரை வச்சு இப்படி ஒரு கேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரையும் வேக்க வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு ரோல் அவர் கேரி பண்ணியிருக்காரு ப்ளஸ் வந்து மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இவர் ஃபிகர் ஸ்டார் பண்ணுறாரு எரமான் சார் மியூசிக்கு அப்படின்னு பல விஷயங்கள் சேர்ந்து இந்த வருஷத்தோட ஒரு முக்கியமான படமாக அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் ஆக போகுது முக்கியமாக வந்து பிரதரோட கடைசி படம்னு சொல்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரி சார்பாக நானும் இங்கே வந்து அவரை வாழ்த்துறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் உள்ளே போய் மற்றது பேசிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வணக்கம் நான் இயக்குனர் கௌரவ் நாராயணன் உதயநிதி பிரதரை இப்படை வெல்லும் படத்தில் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சச்ச ஸ்வீட் ஹார்ட் டேரக்டர்ஸ் சாமன் நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஐம்பது தடவை ரீடேக் கேட்டால் கூட ஒரு தடவை கூட ஏன்னு கேட்க மாட்டார் டேரக்டர் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வைப்பார் நான் இப்படை வெல்லும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இந்த மாமன்னனை பற்றி எனக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கார் சார் சச்ச பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி எனக்கு ஸ்டோரி நல்லாவே தெரியும் எனக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரேம் தெரியும் எனக்கு வடிவேல் சார் ஏ ஆர் ரகுமான் சார் கீர்த்தி சுரேஷ் அண்ட் தென் மை ஃபேவரட் டார்லிங் உதய் பிரதர் ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் அந்த படம் இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ ஐ விஷ் த என்டையர் டீம் அ கிராண்ட் சக்ஸஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட் ஒரு முக்கியமான படம் தமிழ் சினிமாக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து மாரி செல்ராஜோட அவரோட பழைய ஒர்க்ஸ் பரியரும் பெருமாளும் சரி கர்ணனும் சரி ரொம்ப இன்ஸ்பைர் பண்ண படம் எல்லாரையும் ஸோ கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணுது செகண்ட் வந்து உதய் சார் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவரோட லாஸ்ட் படம்னு ஆஃப் லைட்டாக அவரோட ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் கரியரில் அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நெஞ்சுக்கு நீதி அந்த மாதிரி இப்போ மாமன்னன் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தமான விஷயமாக இருந்தால் கூட ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய படமாக இது அமையணும்
இசை வெளியீட்டு விழா இன்று மிக சிறப்பாக நேரு கலையரங்கத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாமன்னன் படத்தில் நானும் நடிக்கின்ற வாய்ப்பை தந்த ரஜினியின் அவர்களுக்கும் மாரி செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த படத்தின் இசையை ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் அமைத்திருக்கிறார்கள் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஆஸ்கார் இசையமைப்பாளர் இந்த மாமன்னன் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் இந்த படத்தில் என்னென்றால் நான் இதுவரையிலும் இது ஒரு கலை விழாவாக இருந்தால் ஐ மீன் அரசு விழாவாக இருந்தால் மாண்புமிகு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே என்று சொல்லலாம் ஆனால் இது ஒரு கலை விழா ஆகவே அந்த இந்த படத்தின் கதை நாயகனும் அவர்தான் அதனால் அன்பு தம்பி அருமை தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த நேரத்திலே ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் நான் கலைத்துறையிலே அறுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் நான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்து அமைச்சராகும் பொழுது கடைசியாக நடித்த படம் இன்று போல் என்றும் வாழ்க அந்த படத்தில் நானும் நடித்திருக்கின்றேன் அதே போல இந்த மாமன்னனில் அருமை தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடன் நான் நடிக்கின்ற இந்த படத்திலே நடிக்கின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன் இந்த படத்திற்கு பிறகு அவரும் அமைச்சராகிறார் இதற்கு மேலே படங்கள் நடிப்பதில்லை ஒதுங்கி இருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக அன்றைய முதல்வர் படத்திலும் நடித்தேன் வருங்கால முதல்வர் படத்திலும் நடித்திருக்கிறேன் என்று தான் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் தம்பி உதயநிதி அவர்கள் எந்த பொறுப்பை கொடுத்தாலும் பணியை கொடுத்தாலும் சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர் அவர் முதல் முதல்ல கேமராவுக்கு முன்னாடி ஆய்ட் பண்ணது என்னுடைய வீட்டில் தான் ஆலப்பாக்கம் வீட்டில் தான் முதல் காட்சியிலே நடித்தார்கள் அதே போல அவர்கள் இளைஞரணியாக இருக்கட்டும் அமைச்சர் பொறுப்பாக இருக்கட்டும் கலைத்துறையாக இருக்கட்டும் எந்த துறையிலே அவர் எந்த பணியை எடுத்தாலும் சிறப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு அருமை தம்பிதான் உதயநிதி அவர்கள் இந்த மாமன்னன் மாபெரும் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்தி வாழ்க வளர்க செல்வராஜ் அவர்களுக்கு மாரி செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த முன்னேற்ற கழகத்தின் இளைஞரணியின் மாமன்னனாக சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் மாமன்னனாக சுடர்விட்டு கொண்டிருக்கிற வாலிப எரிமலை வானமளவு வாஞ்சி என் மீது வாரி புழிகிற தம்பி மாமன்னன் என்ற படத்தில் நாயகனாக வர இருக்கிறான் நாடே இந்த படத்தை நிரம்ப எதிர்பார்க்கிறது வைகை புயல் வடிவேலு ஒரே நேரத்தில் இந்த ஆஸ்கார் விருதுகளை பெற்று ஆசியா கண்டத்திற்கே பெருமை சேர்த்த ஏ ஆர் ரகுமான் கூட்டணியில் மாமன்னனாக நடிக்கின்ற தம்பி உதயநிதியின் படம் அவர் இதுவரை நடத்தி அவர் இதுவரை நடித்து வந்த படங்களை காட்டிலும் மாமன்னன் வாகை சூடும் வரலாறு படைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கே இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் அதிலும் ஆரவாரமான கூட்டமாக இருக்கிறது என்றால் மாமன்னன் வாகை சூடுவதை வரலாறு விடைக்கப் போவதை இந்த நாடு பார்க்க இருக்கிறது நானும் பார்க்க இருக்கிறேன் மாமன்னன் வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாரி செல்வராஜனுடைய மாமன்னன் படத்திற்கு ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்கேன் நான் இந்த படத்தை ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் மாரி செல்வராஜனுடைய முதல் படத்துலேருந்து நான் அவருடைய ஒர்க்ஸை ரொம்ப விரும்பி பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் முதல் முறையாக திரு வடிவேலு அவர்களும் உதயநிதி அவர்களும் ஏ ஆர் ரமான் அவர்களும் மாரி செல்வராஜ் அவர்களும் எல்லாரும் இணைந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்க இவங்க எல்லாருக்குமே நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபேன் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படம் வெற்றி அடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஏ ஆர் ரமான் 
for the kind of music he's given to this film. And of course, Udenidhi Stalin, Kirti Suresh, Vadinelu, and the other actors, even Fahad, uh, uh, Fahad, and the director, I wish them good luck. God bless. Anging Ganada Badi, Yengim Pragasa Maga, Agilamangam, Bauni Varakudia, Mamanan, Mahona the Vitriadim, Mari Silveraj, Udenidhi Stalin, Yirur Minindu, Sadhana, Saritram, Sagatam Padai Pargal, Vartakal. Patrigi member Lanavarkum, Rudia, Inia, Malay, one a come. Think about a morally within this Stalin or a Nadipula Livera and the Mamun and Tripuram, or Migapuri Vetipurama, Ulaga Tamil Rala Kundar Pura, or Mabur Vetipurama and Chemarko, Yana, a moral or a special character of the opera in the Parto de Ekra to the Maris or a team of the Vartakal, the one and only Sepiel. Yeah, Ramon sir, Oscar Nayan, our local Thank you. Thank you. Nichima Mamanan, or Mabur Vatipramar, Mamanan, born to rule. Mamanan Rode Audi Lands, number Santos Market, Udeni Sarode Carrier La, or Hero of Pandra Padanja Bada Yanakundi Sundra Pandi in Kupraga, in the Kadravil and Kada. In Rode Carrier, the second movie, Udi Sargon, the Urkal Urkal Nadi, or the second movie. So, in Gandibir, the second movie. ஒரு wonder about down. Our order in Banerka Marakudi, a wife and a Katatse, Marakamudia, the Nanivik Ladala, Uday Sarbande, Napuke, Hamaki, Sungu Pudi author. So other Niki, Maman, a tight load on the Peria Nikitan, it's a Maman and Peri Vetriadium, Walter.